எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விட்டமின் பி அதாவது விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது சோ விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் என்னன்னா பி காம்ப்ளெக்ஸ் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதுல எட்டு விட்டமின்கள் ஒரே தொகுப்பா சேர்க்கறதுனாலதான் அது விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ்ல எட்டு விட்டமின்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அதோட பங்கன்ஸ் அதோட செயல்பாடுகள் என்ன அது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது நம்ம எதுக்கெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் பத்தி பாக்கலாம் முதல் விட்டமின் அது வந்து பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ B5, B6, B7, B9, B12 பி சொல்லிட்டு பிரிக்கிறாங்க இதுல பி ஒன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து தயம்னு சொல்றாங்க ரெண்டாவது பி டுவெல்ங்கிறது ரிபோஃப்ளேவின் பி த்ரீங்கிறது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து நியாசின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பேண்டோத்தெனிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து சிக்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா பைரிடாக்சின் செவன் வந்து பயோட்டின் அதுக்கடுத்து நயன் வந்து நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பி டுவெல் இதுதான் அதிகமா நமக்கு வந்துட்டு சாப்பிட அதிகமா எடுத்துக்கக்கூடிய மெடிசினாவோ இல்ல ஏதாவோ கொடுத்துட்டு இருக்க ஒரு விட்டமின் பி டுவெல்ங்கிறது வந்துட்டு சைனோ கோபாலமைன் இல்லைன்னா கோபாலமைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுல இந்த வரிசையில வர ஒவ்வொரு விட்டமினுக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் பங்கன் இருக்கு ஆனா இப்ப நம்ம காமனா சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பி அப்படி பி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரெயினோட பங்கன் அதாவது மூளை செயல்பாட வந்துட்டு இந்த விட்டமின் பி தான் கட்டுப்படுத்துது இன்னொன்னு நம்ம உடம்புல நடக்கிற ஒவ்வொரு செல்லோட செயல்பாடுகளையும் இந்த விட்டமின் தான் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு செயல்பாடுகளை வந்து சரியான நடைமுறையில நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க மூணாவது விஷயம் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜியை அந்த சத்தையும் ஊட்டச்சத்தையும் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு உதவி பண்ற விட்டமின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விட்டமின் பி தான் சொல்றாங்க இதுல நமக்கு ஏன் இந்த விட்டமின் பி வந்து ரொம்ப முக்கியமான விட்டமின் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ரொம்ப சின்ன அளவுல ரொம்ப கொஞ்சமாவே எடுத்தாலுமே நமக்கு வந்து இது ரொம்ப பெரிய உதவியை பண்ணுது ஏன்னா நம்ம உடம்புல சின்ன சின்ன செல்கள் வேலை செய்யறதை பொறுத்துதான் ஒவ்வொரு ஆர்கனோட வேலையும் அதாவது ஒவ்வொரு உறுப்போட வேலையும் ஒரு சின்ன சின்ன செல்லோட வேலையை பொறுத்துதான் இருக்கு அப்படி இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த விட்டமின் பி டுவெல்லோ இல்ல பி பியோட காம்ப்ளெக்ஸ்ல ஏதோ ஒரு விட்டமின் குறைவா குறைபாடு வரும்போது என்ன ஆயிடும்னா நம்மளோட மெட்டபாலிசம் நம்ம உணவுப் பொருட்கள் நம்ம எடுக்கிறதோட சரியான அந்த வேதி பொருட்கள் கலந்து அதோட வேலைப்பாடு வந்துட்டு குறைய ஆரம்பிக்கும் அதனால நம்ம உடம்பு வந்துட்டு ரொம்ப டயர்டா ரொம்ப ரொம்ப லேசியா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த விட்டமின் பி இல்லாதனாலதான் நம்ம காமனா இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போனோம் நம்ம ரொம்ப டயர்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் சொல்றோம் அப்படின்னா நமக்கு முதல் விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விட்டமின் கம்மியா இருக்கு மினரல் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த விட்டமின் கம்மியா இருக்கு நாங்க கொடுக்க போற டேப்லெட்டோ இல்ல அந்த மெடிசனோ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் டேப்லெட்டா தான் வலியுவேன் அது வந்துட்டு ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் வந்துட்டு பி காம்ப்ளெக்ஸ் டேப்லெட் தான் கொடுப்பாங்க அதையும் மீறி வேற டேப்லெட் கொடுக்குறாங்கன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை மட்டும் இருக்கு அப்படின்ற பொறுத்து தான் கொடுப்பாங்க இதுல வந்து விட்டமின் பி ஒன் பி டூ பி பி த்ரீ நம்ம பாக்குறது ஒவ்வொன்றுக்கும் இதுல குறைபாடுகள் ஏற்படும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு அதோட அதுக்கான நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் விட்டமின் பி நமக்கு எப்படி உணவு நமக்கு வந்து எப்படி உடம்புக்கு தே கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உடம்புல அதை வந்து உற்பத்தி பண்றதுக்கான வழி எதுவும் கிடையாது அதனால நம்ம மொத்தமாவே உணவு மூலமா மட்டும்தான் அந்த பி விட்டமின் பியை எடுத்துக்கிறோம் இந்த விட்டமின் பியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விட்டமின் பி வந்துட்டு நீரால் கரையக்கூடிய விட்டமின் சொல்லுவாங்க அதாவது வாட்டர் சொல்யூபிள் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வாட்டர் சொல்யூபிள் விட்டமின்ல நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு விட்டமினை அந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது லைக் ஒரு அரிசியவே எடுத்து நம்ம தண்ணியில கழுவிட்டோம்னா அந்த விட்டமின் வந்துட்டு சீக்கிரமா போயிடும் அதே அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ்டு ஃபுட்ஸ் எடுக்க கூடாது அப்படின்னு பாக்கணும் இல்லையா நம்ம அப்படியே அரிசி எப்படி கிடைக்குதோ அப்படியே தான் சாப்பிடணும் அதே மாதிரி பால் எப்படி கிடைக்குதோ அப்படிதான் சாப்பிடணும் அந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம சாப்பிடும் போது அதுல நமக்கு வந்து அந்த முழு உணவா எடுத்துக்கிட்டா மட்டும்தான் அதுக்கான விட்டமின் வந்து நமக்கு கிடைக்குது இல்லைன்னா அது வந்துட்டு கரைஞ்சு போயிடுது வீணாயிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த விட்டமின் பி வந்துட்டு அதிகமான அளவுல அது குறைந்து விடும் அப்படின்றாங்க சோ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பச்சை காய்கறிகள் எடுத்தோம்னா அதை சமைக்கிறத விட அதை பச்சையாவே சாப்பிடுறது நல்லதுன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி நம்ம எடுக்கிற ஒவ்வொரு உணவுலையும் வந்து நீரால்
உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் உறிஞ்சி எடுத்துட்டு யூரின் வழியாவோ இல்ல மோஷன் வழியாவோ நமக்கு வந்து அந்த அதோட வேஸ்டான பொருட்கள் எல்லாம் வெளியே போயிடும் அதே மாதிரி இந்த விட்டமின் பி ஏ பொறுத்த வரைக்கும் இது எங்க ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா லிவர் அதாவது கல்லீரல் பகுதியில தான் ஸ்டோர் ஆகும் கல்லீரல் பகுதியும் தாண்டி நம்மளோட தசை பகுதிகளில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா விட்டமின் பி வந்து விட்டமின் பி டுவல்ல தவிர்த்து மித்த எல்லா விட்டமின்மே நமக்கு வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு ஸ்டோர் ஆகாது விட்டமின் பி டுவெல்லுமே மூணுல இருந்து நாலு மணி நேரத்துக்கு தான் ஸ்டோர் ஆகும் அதுக்கு மேல மத்த விட்டமின் எல்லாமே சீக்கிரமா வெளியே போயிடும் நம்ம வேறு வழியா இல்ல பீசஸ் வழியா அந்த மாதிரி தண்ணியா வெளியே வந்து சீக்கிரமா கரைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதோட பயோ அவைலபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி இதுல ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இப்ப ஆல்கஹால் ட்ரிங்கர்ஸ் ஸ்மோக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நம்ம தண்ணி அடிக்கிறவங்க தம் அடிக்கிறவங்க அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்களே அவங்களுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களோட அந்த ஆல்கஹால் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து இந்த டைமின் அளவையும் இந்த விட்டமின் பி டுவெல் இந்த எல்லா எல்லா விட்டமினோட அளவையும் வந்துட்டு அப்சார்ப்ஷனை குறைச்சி விட்டுருது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கான தேவையான ஊட்டச்சத்தை நம்ம எடுக்க விடாம பண்ணிடுது அதோட வேலையை செய்ய விடாம பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி சமையல் செய்யும் போதுமே நமக்கு வந்துட்டு இந்த ஆல்கஹாலிக் கம்பெனி அதாவது இந்த ஆல்கஹால் கலக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஆட் பண்ணோம்னா அதுவும் நமக்கு இந்த பிரச்சனையே கொடுக்குது இதுக்கடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தோம்னா இதோட சோர்சஸ் எங்கெல்லாம் விட்டமின் பி கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா விட்டமின் பி டுவெல்ல தவிர்த்து மற்ற எல்லா விட்டமின்ஸுமே நம்ம சாப்பிடுற பச்சை காய்கறிகள்லயே கிடைக்கும் விட்டமின் பி டுவெல் தான் வந்து பச்சை அஹ் இலைத்தலைகள்ல வந்துட்டு கொஞ்சம் தான் இருக்கே தவிர மத்தபடி அஹ் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த அனிமல் ஃபேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அதாவது பன்றி கறி இல்லைன்னா மாட்டோட கறி இல்ல இல்லைன்னா நம்மளோட மீன் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ல வந்துட்டு விட்டமின் பி டுவெல் கிடைக்கும் அதனால வந்துட்டு வெஜிடேரியன் சாப்பிடறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே கம்மியா கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க விட்டமின் பி டுவெல் அப்ப வெஜிடேரியன் சாப்பிடறவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பால் தயிர் வெண்ணெய் இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டா விட்டமின் பி டுவெல் வந்துட்டு நல்லா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி அது இல்லாம வேற என்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆஹ் விட்டமின் பி டுவெல்ல தவிர்த்து மத்த எல்லாமே வந்துட்டு கொண்ட கடலை அரிசி அதாவது அரிசினா வந்துட்டு சகப்பரிசி இருக்குல்ல அந்த அரிசிகள் அதுக்கடுத்து பார்லி ஓட்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ல வந்துட்டு நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் நம்மளோட ப ஆஹ் ஸ்பினாச் அதாவது ஸ்பினாச்சு சொல்லுவாங்க சிறுகீரைகள் பசலக்கீரை அந்த மாதிரி கீரைகள்லயும் விட்டமின் பி ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அத அதை விட இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த அடிக்கடி எடுக்கிற பழமான வாழைப்பழத்துல விட்டமின் பி வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கடுத்து விட்டமின் பி வந்துட்டு எவ்வளவு அளவுல ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தா யாருமே நம்ப முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த விட்டமின் பி இவ்வளவு வேலையை நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலுமே இதோட அளவு வந்து ரொம்பவே கம்மி தான் ஒரு ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு மில்லி கிராம் அளவுல தான் நமக்கு வந்துட்டு எல்லா விட்டமின்லயும் தேவைப்படுது ஆண்களுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு மில் மில்லி கிராம் பெண்களுக்குன்னு பார்த்தா ஒன்னு புள்ளி நாலு மில்லி கிராம் அதுவே இந்த கல்யாணம் ஆகி குழந்தை பிறந்துருச்சு இல்ல கன் கன்சீவா இருக்காங்க அப்படின்ற பெண்களுக்கு ஒன்னு புள்ளி எட்டு கிராம் அது அவ்வளவுதான் தேவைப்படுது இந்த விட்டமின் பி நயன் அப்படிங்கிற விட்டமின் எல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து நானூறு மைக்ரோகிராம் அளவுல தான் தேவைப்படுது விட்டமின் மில்லி கிராமுக்கும் குறைவான அளவுல தான் அது தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அது வந்துட்டு தினமும் நமக்கு தேவைப்படுற அளவு குறைவா இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்கிறதும் ரொம்ப குறைவு தான் அதனால அது தேவையான அளவும் வந்துட்டு குறைவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கடுத்து ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெஃபிஷியன்சி அதாவது குறைபாடுகள் இந்த விட்டமின் பிய வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற அளவு குறையும் போது நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம விட்டமின் பி வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டிசீஸ் வரும் பி ஒன் குறைபாடு இருந்துச்சு அப்படின்னா பெரி பெரி அப்படின்னு ஒரு டிசீஸ் வரும் பெரி பெரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட மூளை மூளையில போற நரம்புகள் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே வந்துட்டு சரியான முறையில வேலை செய்யாது அப்படின்னு சொல்றாங்க மறதி அப்புறம் வந்து நம்மளோட க கை காலில் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி குத்துற மாதிரி சென்சேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அடுத்தது பி டூ வரும்போது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிலியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சிலியாசிஸ் அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளோட உதடுகள் உதடு பகுதிகளில் வந்துட்டு அப்படியே வெடிப்பு வெடிப்பா வந்துடும் உதடு பகுதி இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் மவுத் சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த கார்னர் ஆஃப் தி மவுத்ல வந்துட்டு நமக்கு என்னன்னா அப்படியே வெடிப்பு வெடிப்பா வர அந்த விஷயம் ஏன்னா ரொம்ப சோர் த்ரோட்டா இருக்கும் தொண்டையெல்லாம் அப்படியே ட்ரையாவே இருக்கும் என்ன தண்ணி குடிச்சாலும் உங்களுக்கு அது செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த விட்டமின் பி த்ரீ இது நிறைய பேர் கேள்விப்பட்ட ஒரு டிசீஸா தான் இருக்கும் பெல்லா
அது கூட என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு மாதிரி ரொம்ப அக்ரெசிவா மூட் வந்துட்டு ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அக்ரெசிவானா என்னன்னா ஒண்ணு கோவப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க இல்லைன்னா ரொம்ப சைலண்டா அவங்களுக்கு உள்ளேயே அடக்கி வச்சுட்டு டிப்ரெசிவா இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த விட்டமின் பி நயன் பி டுவெல் இதெல்லாம் குறைய போது வரும் விட்டமின் பி நயன்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விட்டமின் பி நயன் பிரெக்னன்சி டைம்ல ரொம்ப தேவைப்பட ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னு நம்ம என்ன ஒரு பிரெக்னன்ட் லேடியை கூட்டிட்டு போனாலும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குற விட்டமின் என்னவா இருக்கும்னா போலிக் ஆசிட் சிரப் இல்லைன்னா போலிக் ஆசிட் டேப்லெட் அப்படி கொடுப்பாங்க அது எதுக்காக குழந்தைக்கு <laughs> அதனாலதான் விட்டமின் பி நைன் அதிகமா இருக்க உணவுகளை அதிகமா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட விட்டமின் பி நைன் வந்துட்டு அதிகமா எடுத்துட்டா இத சொல்லப்பட்ட அளவை விட அதிகமா எடுத்தா எந்த பிரச்சனையும் வராதா அப்படின்னு கேட்டா ஆஹ் உண்மையா சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விட்டமின் பி சிக்ஸ தவிர்த்து மத்த எந்த ஒரு விட்டமினுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவுதான் நீங்க எடுத்தாலும் அது வந்துட்டு நம்ம உடம்புல வந்து தங்காது வெளியே போயிடும் நமக்கு வந்துட்டு தேவையான அளவுக்கு அப்சர்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு மேல அது தங்காது வெளியே போயிடும் அதனால எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்காது விட்டமின் பி சிக்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் தங்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது தங்கும் அது வந்துட்டு உள்ள இருந்து வெளியே போறதுக்கு டைம் எடுக்குது அந்த அவைலபிலிட்டி டைம் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால அது வந்துட்டு தங்கிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த விட்டமின் பி சிக்ஸ் தங்கும் போது நமக்கு பெருசா என்ன பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தா அதிகமா எடுத்துக்கும் போது அதாவது ஒரு ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு தான் மில்லிகிராம்னாலும் ஒரு ரெண்டு மில்லிகிராம் மூணு மில்லிகிராம் எடுக்கும் போது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் மாதிரி அந்த ரேஷஸ் ரொம்ப அரிப்பு இருக்க மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல முகலாம் ரெட்னஸ் ஆயிடலாம் அப்புறம் ரொம்ப எரிச்சலா இருக்க மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரலாம் மீறி போனா டயரியா டயரியா வரலாம் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கலாம் அதுவும் இல்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப அதிகமான அளவு நம்ம பி விட்டமின் பி வேணும் விட்டமின் பி வேணும்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டுமே அதிகமான அளவுல எடுத்து ரொம்ப அதிகமான அளவு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு மூளை சிதைவும் ஆஹ் உயிரிழப்பும் கூட வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அது அந்த அளவுக்கு கேசஸ் இல்ல ரொம்ப ரேர் கண்டிஷன் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஹ் இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா விட்டமின் பி தேவைப்படுது விட்டமின் குறைபாடு இருக்கு அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம ரொம்ப விஷயம் நம்ம எல்லாரும் பண்ற ஒரு விஷயம் விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் எடுக்கணும் நமக்கு உணவுலேயே கிடைக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம ஏன் வந்து அந்த விட்டமின் டேப்லெட்ஸா எடுக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இப்ப இருக்க பெரிய ஒரு கான்ட்ரவர்சி நமக்கு வந்து சீக்கிரமா கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ஒரு விஷயம் என்னன்னா டேப்லெட்ஸா எடுக்கும் போது அதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும் ஸ்டோரேஜ் குறையும் அதனால வந்து நமக்கு திரும்ப திரும்ப எடுக்க வேண்டிய அவசியம் வரும் ஆனா உணவு உணவுப் பொருளா நீங்க தினமும் எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட உடம்புல தேவையான அளவு பயோ அவைலபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு தேவைக்கு ஏற்ப அந்த உணவு வந்துட்டு நம்ம தேவைக்கு எப்ப யூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் நம்மளோட கல்லீரல் அது அதை வந்து அந்த வேலையை கரெக்டா செய்யும் அதனால உணவு பகுதியை வந்து உணவுப் பொருள்ல நமக்கு தேவையான விட்டமின்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறேன் ஆஹ் இது இவ்வளவுதான் விட்டமின் பியை பொறுத்த வரைக்கும் சோ விட்டமின் பி எவ்வளவு தேவைன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்துட்டு கரெக்டான அளவுல உணவுப் பொருள் எடுத்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்